Иако крајниот рок за поднесување на кандидатските листи истекува на 14. септември, партиите за сега се уште тактизираат со официализирање на нивните кандидати за градоначалници. Резултатите од декемврските избори, која стопија предноста на ВМРО ДПМН, оставаат простор за исклучително неизвестна битка на 15. октомври, каде главниот фокус ке биде Скопје. За сега ниту од СДСМ, ниту од ВМРО ДПМН нема официјални информации за нивниот кандидат, освен дека течат внатре партиските анкети. Премиерот и лидер на СДСМ, Заев, вчера потврди дека изборните органи на партијата се веќе формирани, а деновиве ќе се носат и одлуките за кандидатите за градоначалници и советници. Оние луѓе кои што навистина негуваат најголема поддршка кај граѓаните, а имаат најголемата поддршка од граѓаните, тие да бидат нашите кандидати заради тоа што ветивме долг период да бидеме сервис на граѓаните. Ако луѓето им веруваат на одредени личности најмногу, тогаш немаме што да се двумиме. Во партиските кулуари имињата на Шилегов, Манчески и Зекири се споменуваат како потенцијални адути на СДСМ за Скопје, нас проти очекувањата дека на другата страна сепак ќе биде Коце Трајановски, кој предходно најави интерес за трет мандат. Неофицијално за Зекири се споменува и фотелјата во Чаир. Социјал-демократите веќе го именуваа Саша Богданович за шеф на изборниот штаб во Центар, иако неговото име е дел од ком бинаториките за потенцијален кандидат за градоначалник. Неофицијално во трката останува и актуелниот градоначалник Жерновски. Сашо Стефановски, екс-директорот на Здравствениот фонд, се вбројува како сигурен кандидат на опозицијската партија за Центар. Се очекува тесна битка и за Скопски Карпош и Аеродром. Во Карпош, Тевчо Јакимовски неофицијално ќе се трка со Душко Весковски од СДСМ, иако во опте ќе името на Стефан Богоев. Во Аеродром нејасно е дали Коневски ќе оди на уште еден трет мандат, иако на другата страна од СДСМ се погласно за против кандидат се споменува Златко Марин, председател на Обштинската организација. Беличанец потврди дека не оди на уште еден мандат во Кисела Вода. За незиното место во ВМРО ДПМН размислуваат за неколку кандидати. Меѓу споменуваните во јавността е и Јохан Тарчуловски. Еден од кандидатите на СДСМ за ова обштина е и Филип Темелковски.